Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui eh bien, je vais vous lire une très belle histoire qui s'appelle « Quelle couleur pour Dame Caméléon ?» et c'est une histoire écrite toujours par mon ami Zemanel et les dessins qui sont très beaux ont été faits par Crescence Bouvarel et on retrouve ce livre dans les éditions Lito. Alors attention, je vous rappelle comment nous procédons. Dès que la petite sonnette sonne, eh bien, on se tait et on écoute l'histoire attentivement. Attention, c'est à vous. Quelle couleur pour Dame Caméléon Une histoire de Zemanel et de Crescence Bouvarel. Quelle couleur pour Dame Caméléon Savez-vous que les animaux n'ont pas toujours eu les couleurs que vous leur connaissez Le crocodile, par exemple, n'a pas toujours été vert et les plumes du canari n'ont pas toujours été jaunes. Il y a fort longtemps, toutes les créatures avaient une seule et même couleur, le blanc. Le tigre, la taupe, le moustique ou le dauphin étaient blancs de la tête aux pieds. Et il a fallu attendre le jour de la grande distribution des couleurs organisée par le roi de la forêt. Ce jour-là, chacun a choisi sa parure définitive, son costume pour lui, ses enfants et les enfants de ses enfants. Et voilà comment cela s'est passé pour le plus curieux d'entre eux, le caméléon. Le soleil venait de se lever sur la forêt. Des animaux de toutes sortes et de tous horizons formaient un interminable fin indienne qui se dirigeait lentement vers un grand chêne, dont les plus hautes branches chatouillaient les nuages. Le crocodile suivait le lapin, qui suivait la libellule, qui suivait la panthère, qui elle-même suivait le pingouin. Tous, les uns derrière les autres, venaient chercher leur couleur. Tous avaient attendu cet événement avec impatience et tous avaient une idée très précise de la couleur qu'ils allaient demander. Tous, sauf Dame Caméléon. Dame Caméléon s'est élevée très tôt et se trouvait parmi les premiers arrivés. Entre une girafe et une vache, elle regardait avec intérêt le vert des arbres et le bleu du ciel, le brun de la terre, et les cailloux argentés. Elle rêvait déjà de sa future robe et cherchait la couleur qui la mettrait en valeur. « Moi, » dit la girafe, « je voudrais une longue tenue jaune tachetée de brun. »« Moi, » dit la vache, « Quelques taches aussi, mais noires, et ma cousine de Normandie prendra la même couleur, mais en marron. »« Et vous, dame Caméléon ?» Dame Caméléon n'écoutait pas. Elle se pâmait devant le lion qui revenait le regard fier et la tête droite. Il arborait un beau pelage, fauve aux dégradés orangés. « Ah oh, Ah oh ben c'est ça qu'il me faut !» s'écria Dame Caméléon. Et elle se précipita aussitôt vers le grand chêne, doublant et bousculant tout le monde sur son passage. « Du jaune Je fais un beau jaune comme le lion !»« Bon, eh, on verra quand ce sera ton tour !» répondit le chêne calmement. « Personne ne doit doubler. Et pour la peine, tu attendras un peu plus. » Le 
dame caméléon, se retrouva alors entre un corbeau et un pélican. « Ah !» dit le premier, « j'en ai assez du blanc, c'est trop salissant. Je ne veux qu'une chose, un plumage noir de la tête jusqu'à la pointe de la queue. Oh, »« Moi !» dit l'autre, « ça ne me gêne pas. « Je voudrais juste un peu de jaune sur le bec et les pattes. »« Et vous, Dame Caméléon <rire> ?» Mais Dame Caméléon n'écoutait pas. Elle admirait l'éléphant qui revenait, l'air joyeux, entièrement vêtu d'un large costume plissé dont la couleur grise semblait s'accorder avec tout. « Ah, mais c'est ça qu'il me faut !» s'écria Dame Caméléon. Et elle se précipita à nouveau, doublant et bousculant ce qu'il a devancé. « De gris Je veux de gris comme l'éléphant !»« On verra quand ce sera ton tour, » répondit le chêne tout aussi calmement. Et il la renvoya un peu plus loin, dans la file d'attente. Dame Camélon se retrouva alors entre un renard et un serpent. « Moi, » dit le renard, « je voudrais me colorer de roux, mais seulement pour l'automne. »« Moi, » dit le serpent, « j'adore la couleur du citron. Un jaune comme ça me conviendrait. Et vous, Dame Camélon ?» Dame Camélon n'écoutait pas. Elle s'extasiait devant le perroquet qui s'élançait dans le ciel, orné de bleu, de jaune et surtout d'un rouge vif qui faisait tourner toutes les têtes. « Cette fois, c'est sûr, c'est ça qu'il me faut !» s'écria Dame Caméléon. Et sans pouvoir se retenir, elle se précipita encore pour se présenter au grand chêne. « Du rouge J'avais du rouge Comme le perroquet !»« On verra quand ce sera à ton tour, » répondit le chêne imperturbable. Et il la renvoya toujours plus loin dans la file d'attente. Et il en fut ainsi toute la journée. Dame Caméléon voulait le bleu et l'orange du Martin Pêcheur, le rouge du flamand, le brun du cerf ou le cuivre de la loutre. Elle avait un arc-en-ciel dans la tête. À chaque fois, elle se précipitait et à chaque fois, elle se retrouvait un peu plus loin dans la file, si bien que, quand le soleil se coucha, elle fut la dernière à se présenter au grand chêne. « C'est enfin ton tour, dame caméléon. Alors, as-tu choisi ta couleur ?» Dame caméléon ne répondit pas. Elle voulait tout à la fois et ne savait plus très bien que choisir. Le chêne balança doucement ses branches et dit dans un soupir. « Bien, puisque c'est ainsi, tu n'auras pas de couleur à toi. » Il s'endormit pour quelques millions d'années. Dame Caméléon s'en retourna chez elle, toute blanche et toute triste d'avoir été ainsi punie. Seulement, sur le chemin, elle retrouva bien vite le sourire. À mesure qu'elle avançait, elle s'habillait bientôt de vert. Tantôt de brun, tantôt de jaune, et même parfois de rouge et de bleu. À chacun de ses pas, elle pouvait prendre la couleur de ce qui l'entourait. Le grand chêne ne l'avait pas puni, bien au contraire. Il lui avait fait un magnifique cadeau. La plus belle robe de tous les animaux était sans conteste celle 
de dames caméléons. Et pour les animaux qui sont restés blancs, me direz-vous, eh bien, c'est très simple. Ils sont tous arrivés en retard et le roi de la forêt dormait déjà. Ils devront attendre la prochaine distribution de couleurs euh, dans un peu moins de bah, 6 millions d'années. Et voilà mon histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez sage et gentil comme vous l'êtes d'habitude. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Attention, la sonnette va sonner. Au revoir.